道歉，告诉我真相。我们已经和平分手了。分手？究竟怎么回事？是不是浩谦他欺负你了？没一个孩子，咱们也要结婚的。鬼才是一名呢！真的。美智源果粒橙，邀您观看，走进你的记忆。嗯、他吃过药了，应该没什么大碍，也别太担心。你也感冒了，我去给你拿点药。啊，我没事儿，谢谢威廉<咳>。你一定要跟我这么客气吗？好了，今天晚上我在这里守着他，你去我房间休息。你明天还要忙工作的，你不能熬夜。没关系，我一个人可以照顾他。再说了，他也是因为我才发的烧，我应该要照顾他。是因为这个原因吗？好了，你自己也不要太辛苦，有事随时叫我过来。好。该如何解释那种感觉？你爱他胜过世间万物，你爱他胜过芸芸众生，你爱他爱的不顾一切，万劫不复，最终却真的走向了万丈深渊，再无回头之路。是梦吧？如果是梦，也好，就这样看着你，无所顾忌的看着你。是梦吧？如果是梦，也好，就这样爱着你，肆无忌惮的爱着你。
老板说，这就像姻缘一样，找到属于自己的姻缘之前，大家都是盲人，不知所措的。可你一旦找到他，你就会知道，那就是他，唯一属于你的。或许外人看来都差不多，但只有你自己知道，他就是他，独一无二，不可替代。既然是生生世世的缘分，今生无法在一起，是不是来生就可以想你了，我不希望你受委屈，妈希望你高高兴兴。我这不是想念菜花女士做的饭了吗？所以我就回来。好，你想吃什么？妈去给你做。都好。我去了啊。欢迎光临。什么时候准备的？喜欢吗？好浪漫、啊。请坐吧，我的女王陛下。来。红酒。哎，只能喝一点点啊。为什么？为什么？<笑>你不说我都忘了。那我闻闻好了，乖，来，吃牛排，怎么样？怎么会这么好吃、啊？你怎么做的？用心去做，用爱去做，怎么会不好吃呢？我就是想告诉你，就算我功成活到一百岁，我也只是一个女人的专属主持。那个人就是你。啊
马梦露，你愿意嫁给？浩谦，他们到底出了什么问题啊？那我也想知道啊。你说俩人感情明明这么好，也没有什么原则性的问题存在，他怎么就……哎，哎呦，这孩子什么时候能让我省心啊？是，那都是这么过来的。当初啊，我为你也没少操心。其实仔细想想，浩谦这孩子还真是不错。他爸爸呢，也算是通情达理，可他那个妈，我可不敢恭维啊。哼，虽然不像以前那么盛气凌人，可我就看不惯他那种傲气，好像全世界就他们家最有钱、最有地位，有什么了不起？这自古以来都讲究个门当户对啊，不光是经济层面的，在精神层面的匹配也很重要。你说咱们家，虽说不是什么富裕家庭，可我毕竟也是御厨后裔啊。那你做旗袍的手艺，那也是你妈妈他们家呃祖上传下来的呀。哎，我的手艺还好，有功臣和安宁传下去了。可惜你的才华，失传喽。哎，本来从我心里呢，是要传给安逸的。这孩子从小性格就安静，也能沉下心来，最适合接我班了。要是安逸还在，多好呀！都过去的事儿了，不要再提了。好在我们还有安宁，不是吗？这是老天眷顾咱们哟。行了，怀着感恩的心，好好活着吧啊！爸，这个就是夏天。伯父您好。听说你是个演员，是。对艺术集团，你了解多少？艺术集团是一个很有实力的上市公司。爸，夏天知道你喜欢喝茶，特意托人从杭州带了龙井给你。你父亲过世了吗？嗯，已经过世很多年了。一个人养家糊口很不容易吧？呃，夏天特别上进努力，一个人奋斗这么多年确实不容易。但是现在好了，我可以照顾他。难道他自己不会回答，非要你做发言人吗？虽然生活不太容易，可是我很感恩我现在拥有的一切。明君过去交了不少女朋友，不过，你是他第一个正式带来与我见面的女孩。过去我一直要求他继续回加拿大深造，他竟然选择了回国接管生意，不愿意回加拿大。
。后来我才知道，原来是为了你。感动吗？我过去用了很多办法让他回公司，都失败了。哼，这一次他竟然乖乖的就范，我很意外啊。其实，我也挺意外的。哦，你不知道这事儿？谢谢您告诉我这件事，要不然我都不知道一鸣君为了我牺牲了这么多。牺牲？你居然认为他进公司是一种自我牺牲？因为我知道，他其实真正想做的，是一个厨师。他想要烹饪出最美味的佳肴，想要喝最好的酒，想要谈一场永不分手的恋爱。现在他为了我。要选择自己不喜欢的工作，这样这么贪玩的他被锁在公司里，我觉得是一种牺牲。其实我早就知道关于你的一切。你和继母相依为命，为了替家里还债，你拼命赚钱，还打了导演，为此牵扯出不少的事情来。不是爸，你怎么还调查人家呀？要成为我未来的儿媳妇，一家的女主人，难道不应该调查清楚吗？那，您的结论呢？你的家境、学历和工作，都不是一家儿媳妇的首选。哎，爸，别打岔。不过，我们一家需要的。不是口含金汤匙出生的小公主，不是呆板的女学霸，也不是职场的女强人，更不是贪图一家财产的心机女。伯父，我儿子需要的是一个真心实意对他好、爱他、能够照顾他一辈子的女人。所以，我打算把这个从小就调皮捣蛋、让人不省心的儿子。托付给你，此后余生，由你来替代我，照顾他，看管他，让他生活更幸福。夏天，你能做到吗？嗯。不过，我还有个条件。爸，您说吧，什么条件都可以。夏天必须退出影视圈哎，爸，如果想工作，可以进公司去帮忙。一家的儿媳妇从此不要抛头露面。爸，夏天是真的喜欢拍戏，而且现在才刚有一点起色，您不能让他在这个时候就放弃啊！伯父，既然您清楚我的为人，您就应该知道，我能走到今天这一步，很不容易。我真的很喜欢这份工作，不想放弃。既然你刚才说，明君为你做出了很多牺牲，你就不能为他做一次让步吗？哎呀，爸，您这不是强人所难吗？我都没有在意他的工作，您在这瞎操心什么劲？怎么说话呢？伯父，我希望您能理解一下我。这是我最大极限的忍让和理解了，这个事儿没得商量。爸。夏天，我们走吧。侄子，总是这么没规矩。你想要夏天继续工作，可以啊，用你的实力来说服我。什什么实力？你都多大了？你看看人家龙浩谦，凭一己之力把龙腾集团搞得风生水起，推上一个新的台阶。你再看看你，进了公司不务正业。哪个业务是你谈下来？哪个角色是你定的呀？我，除非你能像龙浩谦一样扛起整个集团的责任，否则你在这个家庭没有说话的权利。好，伯父，如果一鸣君能够达到您的要求，那就请您履行您的承诺。好。一言为定，一言为定。夏天，我的天！难道你对自己没有信心吗？我，啊，好，我同意，我,我同意。那好，集团今年要竞标一个项目
，我希望你用最低的价格把它拿下来。你还有一个月的准备时间，一个月。哎，爸，哎，爸，这个一个月是不是也太仓促了呀？一个月有点短呀、啊，爸，爸，爸，哎，一鸣君，我相信你可以的。可以的，嗯，一定可以的。妈，嗯，你怎么把旗袍都晒到院子里了？哎呀，也该拿出去晒晒了。来，闺女，看看，看我闺女最适合穿这个颜色了。你这是干嘛？我想重新给你做套嫁衣。你看，我要给你设计这一套，怎么样？喜欢吗？妈、啊，你好好的做什么嫁衣啊？我想过很多你们俩分手的原因，除了门第之外，想不出别的理由。以后无论你找到什么样的男人结婚，妈都不希望你再被别人瞧不起。所以，从明天开始，老妈准备出山。下午呢，我就去广告公司打一个广告，广纳贤才，得把我的手艺传承下去。这好歹也得算一个非物质文化遗产呢。把这套嫁衣存起来，等着有缘人出现。妈，其实你没必要这样了。我就是心里难过，我的女儿。就是想结个婚而已，怎么这么难？妈，亲爱的，你说我们刚刚在老爷子那儿是不是太逞强了？或许我们可以换一个说法和他谈，比如说奉子成婚之类的。老爷子想孙子都盼疯了。你一直都是这么胆小的人吗？我胆胆小。接手公司的项目又不是要你的命，至于吓成这个样子吗？你不知道，我父亲从小就对我特别严格，无论我多努力，他都不满意。然后我就破罐子破摔了。他对你严格要求也是为了你好啊。得了吧，他就是觉得我哪儿哪儿都不行，从心底瞧不起我。这个世界上，没有看不起自己孩子的父母。也许他的方法很偏激，但他的出发点一定是好的。他都以你的工作来要挟我们不能结婚了，你怎么还对他说话？你到底是哪边的呀？一鸣君，你是傻瓜吗？你爸爸是故意的，你没看出来啊？什么意思？老爷子呢是想你成家立业。你想想啊，他就你这么一个儿子，如果你不能撑起公司的话，他年纪又大了，他以后怎么办呢？而且啊，他的儿子都要结婚了，居然连一个正经的项目都没谈下来，你让他老人家的脸往哪儿摆？亏你还是他儿子呢，居然连这点道理都想不明白。那么是我误会他了。当然啦，所以啊，你要体谅你父亲的心。夏天，你真好。什么嘛？老板，再来两瓶啤酒。少喝点酒。哎，美女，别喝了啊！你看你喝了这么多，这样可不好啊。我心情不美丽啊，所以只能借酒消愁。借酒消愁，愁更愁。这喝酒啊，解决不了问题。那我也没有别的办法了，所以我得喝酒啊。老板，你放心，我一定会给你钱的，我不会不守信用的。谢谢。这最后一瓶啊啊，喝完赶紧回家。你看这么晚了，一个人回家不安全啊。嗯，好人有好报，祝您生意兴隆。借您吉言啊。您这是长大了，都学会喝酒了。
不能跟蔡花女士说，她会骂我们。好，这算是我们俩之间的小秘密。嗯，小秘密。哎，我记得我的女儿已经找到好人了，怎么还会一个人在这儿喝闷酒啊？哎呀，我们我们和平分手了，我把她去听一下，等我。是因为阿姨，你怎么知道？你们俩都是我的女儿，我怎么会不知道？嗯，爸，对不起，也也对不起姐。那件事情跟你没有关系，你不用感到懊悔和自责。安宁啊，人生是有命运的。安逸所经历的，就是他来到这人世间必须要经历的。那是他的命运轨迹，与你无关。但你遇见的那个男人，也是你的命运，你躲也躲不开的。人生哪有那么沉重啊？你应该带着爱和关怀。仁慈和美好去完成自己的人生、啊，而不是背负着对我们的痛苦、懊恼而感到深深自责、啊。嗯，你爸说的对。傻丫头，神会眷顾每一位善良的人。即使爸爸不在你身边，他也一定会再派一位天使来呵护你、照顾你。只要你敢勇敢的面对。你会发现风雨中，你并不孤独。爸，你会不会觉得我很没有用啊？我男朋友也谈不好，婚也结不成，就连你的那个天赐良缘，我都走不出你的味道。天赐良缘，那是我为你妈妈创造出来的。那里边融入了我对你妈妈浓浓的爱意。你怎么能做出我的味道呢？要做，也是你自己的味道呀。我自己的味道。什么意思？什么意思呢？嗯你们俩在一起喝的酒呀？怎么喝那么多呀？太晚了，我先回去了，改天再来拜访二位。路上开车小心点儿。你等一下，我做点姜茶可以去胃寒，你带回去喝吧。不用了，身体比什么都重要，我给他弄去。嗯。醒了，我怎么回来的？哎呀，你先喝点水吧，啊？嗯。你说你的死丫头，那酒量不好，你还喝那么多酒？要不是好心，估计你这会儿早被人拐进大山里去了。你说龙浩谦啊，他背你回来的。你们俩不是没和好吗？怎么会在一起、啊？不知道，我断片了，什么都不记得。妈看他脸色也不太好。哎呀，我看他是很在乎你的
一个男人呀，心里有没有一个女人，眼睛是能看出来的。哎，好贱呀，还是很在乎你的。说你这孩子真是，你看看看，才华女士的手现在都不漂亮，没有以前软了。手打叉啊，我年轻的时候啊，跟你一样，你爸爸最喜欢我这双手了。现在不行了，妈。爸当年有没有犯过什么不可原谅的错误啊？好牵皮腿了，是不是因为这个你们俩分手的？没有，他除了我碰不了别的女人，没有劈腿这个本事。哦，男人呀，有三种情况，绝不能原谅。哪三种？第一，不孝敬父母，不尊重长辈，他连生他养他的父母都不孝顺，别指望他爱你。第二，打女人，无论是什么原因，只要他动一下，立马踢走，绝不能考虑。第三，沾染防毒毒，有这种不良嗜好的，绝不能要。没有劈腿这一项，这个嘛，得酌情处理。我跟你爸刚结婚那会儿，他有个青梅竹马的同乡来投奔他。女的，漂亮吗？哼，没我漂亮。你说他投奔就投奔吧。哎呦，这一劲儿的掏心窝，那把我气的。后来呢？后来啊，我跟他深刻的谈了一番，晓之以理，动之以情。不过他还算懂事儿。不久呢，他就走了。不过为这事儿，我跟你爸。半年都没说话，你这么爱说话的一个人，居然忍了半年。是呀、啊，那会儿年轻气盛呀，现在想起来，真是觉得不懂事。为了一个虚无缥缈、没有证据的事儿，居然浪费了半年宝贵时间。没想到你爸那么早就走了，早知道，那好好说会儿话呀，还生什么气呀、啊？真是。所以说呢，夫妻感情啊，都是很微妙的，一定要珍惜。都说婚前呢要睁大双眼，婚后呀要睁一只眼闭一只眼。你呀，就是太倔，干什么都较真儿。傻孩子，世上有很多事情啊都不能去较真儿，尤其是感情的事。糊里糊涂才是爱。你看那个凡是中途分道扬镳的。都是爱的太明白了，哎。我要，我们飞高喽，飞高。糊里糊涂才是爱。可有的事情，如果不弄清楚，这辈子恐怕都不能爱了。不管结果如何，该面对的总要面对。我不能再逃避了。就算要给这份感情判一个死刑，那我也得死得明白。这是我们今年的项目策划和去年到现在的部分报表，请您过目。这这,这么多？哦，这只是一部分。哦，对了，我们接下来的工程竞标方案和策略，我已经派人去处理了，稍后再给您送过来。如果没什么事儿，我先出去了。姐，这是让我看一年还是看两年啊？哎呀，死就死吧，值得努力干。